வரைக்கும் ஒரு பிச்சு கட்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே தொடர்ச்சி நோட்டிபிகேஷன் பெற்றுக்கொள்ள இருக்கு பெல்லைக்குனே பிரஸ் பண்ணுங்க வெல்கம் டு பிட்ரிகர் பிட்ரிகர் யூடியூப் சேனல் அரசு வெளியிடப்பட்ட ஐக்கியூ பொது உளச்சார்வு பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ போன்ற நூல்கள் விற்பனைக்கு உள்ளது பொது உளச்சார்வு பகுதி ஏ அதாவது அலைகள் சொல்துறைன் மென்வரை படம் தொடர்பான தற்கரீதி என பகுத்தறிவு தொடைகள் சம்பந்தமான நூலும் நம்மிடம் விற்பனைக்கு உள்ளது இந்நூல்களை நீங்கள் பிடிஎஃப் வழி மூலமாகவோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ கட்டணங்கள் செலுத்தி பெற்றுக்கொள்ள முடியும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளவை கடந்த கால வினாக்கள் எஸ்எல்ஏஎஸ் எஸ்எல்இஏஎஸ் எஸ்எல்பிஎஸ் எஸ்எல்டிஎஸ் எஸ்எல்எஸ்எஸ் எஸ்எல்இஎஸ் எஸ்எல்ஐடிசிஎஸ் எல்எல்பி என்ட்ரன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் சேவிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் போன்ற கடந்த கால வினாக்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன மாதிரி வினாக்கள் அதாவது மொடல் கொஷின்ஸும் இடம்பெற்றுள்ளது விரிவான விளக்கங்களும் கூடிய விடைகள் அதாவது வளவாளர்களின் எந்தவித உதவியுமின்றி சுயமாகவே நீங்கள் வீட்டிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவில் விரிவான விளக்கங்களும் கூடிய விடைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இலகு உத்திகள் மாற்று வழிகள் விசேட குறிப்புகள் துரித வழிகள் மூலம் விடையை கண்டுபிடிப்பது சம்பந்தமான விளக்கமும் இதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது பகுதி ஒன்று பகுதி ரெண்டு பகுதி மூன்று மூணு புத்தகங்கள் உள்ளன இவற்றில் எட்டு வினாத்தாள்கள் ஒவ்வொன்றிலும் எட்டு வினாத்தாள்கள் நானூறு வினாக்கள் உள்ளன தபால் மூலமாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள தபால் கட்டணம் உள்ளடங்களாக புத்தகம் ஒன்றின் விலை ஆயிரம் ரூபாய் இதே வழியில் நீங்கள் பிடிஎஃப் மூலமாகவும் ஐநூறு ரூபாய்க்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் பொது உளச்சார்பு பகுதி ஏ இந்த புத்தகத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளவை சொல்துறன் வெண்வரை படம் தொடர்பான தற்கரீதியான பகுத்தறிவு தொடைகள் மூணு சாப்டர் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கு எல்லாம் எழுநூறுக்கு மேற்பட்ட வினாக்கள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளது விரிவான விளக்கங்களும் கூடிய விடைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இப்புத்தகத்தில் உதாரணங்கள் விசேட குறிப்புகள் கடந்த கால வினாக்கள் நவீன வினாக்கள் போன்ற பல வினாக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன இந்த புத்தகத்தில் நீங்கள் தபால் மூலம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தபால் கட்டணங்கள் உள்ளடங்களாக ரூபாய் ஆயிரத்தி இருநூறும் பிடிஎஃப் பலிவில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ரூபாய் ஐநூற்றி ஐம்பதினையும் செலுத்தி பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஐக்கிய புத்தகங்களை பெற்றுக்கொள்வது தொடர்புகளுக்கு சைபர் ஏழு ஐந்து நான்கு ஐந்து ஆறு மூன்று ஐந்து ஏழு ஐந்து எனும் தொலைபேசி இலக்கத்துடனும் சைபர் ஏழு ஆறு ஒன்று ஏழு ஐந்து ஒன்பது ஐந்து நான்கு ஒன்பது என்ற தொலைபேசி இலக்கங்களுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும் மேலும் வட்சப் இலக்கமாக சைபர் ஏழு ஐந்து நான்கு ஐந்து ஆறு மூன்று ஐந்து ஏழு ஐந்து என வட்சப் இலக்கத்தினோடும் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம் தொடர்புகளுக்கு இன்றை நீங்கள் முந்தை கொள்ளுங்கள் கையிருப்பில் உள்ளவரை மட்டுமே ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விகிதம் சம்பந்தமான வீடியோ பார்க்கிறக்கிறோம் பகுதி நான்கு இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழாவது வினா ஒரு கிலோகிராம் ஆனது நாற்பத்தேழு ரூபா பெறுமதியான பருப்பு வகை ஒன்றையும் ஒரு கிலோகிராம் ஆனது ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஆன பருப்பு வகை ஒன்றையும் கலந்து தயாரிக்கப்பட்ட கலவையின் ஒரு கிலோகிராமின் விலை ரூபாய் நாற்பத்தி ஒன்பது ஆகும் இவ்விரு வகைகளும் கலக்கப்பட்ட விகிதம் யாது என்று கேட்டிருக்காங்க அதாவது நாற்பத்தேழு ரூபாய் பெறுமதியான பருப்பின் விலையை நான் ஏ கிராம்னு எடுத்துக்கிறேன் அதே போல் ஐம்பத்தி ரெண்டு கிராம் பெறுமதியான பருப்பின் விலையை பி கிராம்னு எடுத்துக்கிறேன் சென்னை கலக்கிறதால உருவாகிற பருப்புற விலை வந்து நாற்பத்தொம்பது ரூபான்னு தந்திருக்காங்க ஒரு கிலோகிராம் தந்திருக்காங்க ஒரு கிலோகிராம் பருப்பின் விலை நாற்பத்தொம்பது அதே ஏ கிராமையும் பி கிராமையும் கூட்டவாரது ஆயிரம் கிராமுக்கு சமனாக இருக்கும் அதாவது ஆயிரம் கிராம் பருப்பின் விலை வந்து நாற்பத்தி ஏழு ரூபாய் ஆகவே ஒரு கிராம் பரப்பின் விலை எவ்வளவோ நாற்பத்தேழுங்கில் ஆயிரம் அதுவே ஏ கிராம் பருப்பின் விலை ஒரு கிராம் பருப்பின் விலை தான் நாற்பத்தேழுங்கில் ஆயிரம் அதே ஏ கிராமின் பருப்பின் விலை என்று சொல்லும் போது ஏயினால நம்ம பெருக்க வேண்டும் அதாவது நாற்பத்தேழு ஏயுங்கள் ஆயிரம் அதே போல இந்த அடுத்த வகை பருப்பை பார்க்க போகிறோம் அதில் ஆயிரம் கிராம் பருப்பின் விலை ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபான்னு தந்திருக்காங்க அதே ஒரு கிராம் பருப்பின் விலை எவ்வளவு ஐம்பத்தி ரெண்டுங்கள் ஆயிரம் எனவே பி கிராம் பருப்பின் விலை அந்த மற்ற வகை பருப்பு நான் பி கிராம்னு எடுத்திருக்கிறேன் அதாவது பி கிராம் பருப்பின் விலை வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு பிங்கில் ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் அதன் விலைகளை நான் சமப்படுத்த போகிறேன் அதாவது நாற்பத்தொம்பது ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறாரு அதே நாற்பத்தேழு ஏங்கில் ஆயிரம் ப்ளஸ் 
ஐம்பத்தி ரெண்டு பிங்கில் ஆயிரம் இந்த கூட்ட வருது நாற்பத்தி ஒன்பதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு கூட்டு போடும் போது பாருங்க ஆயிரம் பொதுவாக வரும் இந்த ஆயிரத்தை நான் அடுத்த சைட் கொண்டு வந்து நான் பெருக்க இருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நாற்பத்தி ஏழு ஏ ப்ளஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு பி ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி ஒம்பதுன்னு ஆயிரும் ஆகவே ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸும் எடுத்துருக்கு நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அதே போல் நாற்பத்தி ஏழு ஏ ப்ளஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு பி ஈக்குவல் டு ஃபோர்ட்டி இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ சரியாக கணிங்களே ஏதாச்சும் ஒன்று ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் நம்ம கழித்து இலகுவாக விடையை காண முடியும் அது இந்த நாற்பத்தி ஏழால் பெருக்குவதன் மூலம் நாற்பத்தி ஏழு உறுப்பினா நான் இலகுவாக ஆற்ற முடியும் அதாவது நாற்பத்தி ஏழால் முதலாவது சாம்பாடை நான் பெருக்கிறேன் பாருங்கள் நாற்பத்தி ஏழு ஏ ப்ளஸ் நாற்பத்தி ஏழு பி இஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி ஏழு ஆயிரும் இப்போ இரண்டாம் சாம்பாடிலேருந்து முதலாவது சாம்பாடை நம்ம கழிப்போம் கழிக்கும் போது பாருங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு பி மைனஸ் நாற்பத்தி ஏழு பி ஈக்குவல் டு ஏமேயும் போயிடும் நாற்பத்தி ஒம்பதனாயிரம் மைனஸ் நாற்பத்தி ஏழு ஆயிரும் ஆகவே ரெண்டாயிரம் அதே ஐந்து பி சமன் ரெண்டாயிரம் அது இதன் மூலம் நம்ம பியை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் பி வந்து நானூறு அதாவது பி வந்து நானூறு கிராமாக இருக்கும் இப்போ முதலாவது ஈக்குவேஷனில் நம்ம இதை பிரதிட்ட முடியா ஏ ஏ வந்து அறநூறு கிராம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ ஏக்கும் பிக்குமான விகிதம் தான் கட்டிருக்காங்க அதாவது அறநூறுக்கு நானூறு அதாவது ஆறுக்கு நான்கு இதை மேலும் சுருக்கணும் முடியா மூன்றுக்கு இரண்டு நம் பருப்பளுக்கு இடையிலான விகிதம் வந்து மூணுக்கு இரண்டு இருநூற்றி நாற்பத்தெட்டாவது வினா எழுபத்தி நாலு ரூபா பெருமதியான தேயில வகை ஒன்றையும் எண்பத்தொம்பது ரூபா பெருமதியான தேயில வகை இன்னொன்றையும் கலந்து தயாரிக்கப்பட்ட கலவை ரூபா எண்பதுக்கு விற்கப்பட்டது எனின் இவ்விரு வகைகளும் கலக்கப்பட்ட விகிதம் யாது என்று கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முந்தின கொஸ்டின் செஞ்சிருப்போம் ஒரு கிலோ இரு ஒரு கிலோ கலந்து ஒரு கிலோ வருகிறது என்று தந்திருக்காங்க ஆனால் இதில் எத்தனை கிராம் எத்தனை கிலோகிராம் என்று எதுவும் எந்த தகவல்களும் தரவில்லை குறிப்பிட்ட ஒரு கிராமத்தை இங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அவங்க தரலை அதை நான் ஏ கிராம் எடுக்கிறேன் அதாவது ஏ கிராம் பெருமதியான தேயிலையின் விலை எழுபத்தி நாலு ரூபான்னு எடுக்கிறேன் ஒரு கிராம் பெருமதியான தேயிலையின் விலை எவ்வளவு எழுபத்தி நாலுங்கள் ஏ ஸ்மால் பி கிராம் பெருமதியான தேயிலையின் விலை எவ்வளவு எழுபத்தி நாலு பிங்கள் ஏ அதே கிராம் அளவான தேயிலை தான் மற்ற தேயிலை அதாவது அதுவும் ஏ கிராமாக தான் இருக்க வேண்டும் ஏ கிராம் பெருமதியான மற்றொரு தேயிலையின் விலை வந்து எண்பத்தொம்பது ரூபா ஒரு கிராம் பெருமதியான தேயிலையின் விலை எண்பத்தொம்பதுங்கள் ஏ சி சி கிராம் பெருமதியான தேயிலையின் விலை எண்பத்தொம்பது சிங்கள் ஏ இப்போ பாருங்க இந்த பி பி கிராமையும் சி கிராமையும் கூட்டவாது ஏ கிராமுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு விலைகளை நான் இப்போ சாம்பப்படுத்த போகிறோம் பாருங்க எழுபத்தி நாலு பிங்கில் ஏ ப்ளஸ் எண்பத்தொம்பது சிங்கில் ஏ ஈக்குவல் டு எண்பது எண்பது வகை விற்கிறாங்க சந்திருக்காங்க அதாவது எண்பது இப்போ நான் ஏ நான் பொது வளர்த்து அடுத்த சைட் கொண்டு பெருக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்க எழுபத்தி நாலு பி ப்ளஸ் எண்பத்தொம்பது சி ஈக்குவல் டு எண்பது ஏ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இப்போ பாருங்க முதலாவது ஈக்குவேஷனாக எழுபத்தி நாலால் பெருக்கிறேன் பெருக்கும் போது எழுபத்தி நாலு பி என்று வரும் அப்போ ஈஸியாக நம்ம கழிக்க முடியும் இப்போ எழுபத்தி நாலு பி ப்ளஸ் எழுபத்தி நாலு சி இஸ் ஈக்குவல் டு எழுபத்தி நாலு ஏ இப்போ இரண்டாம் சாம்பாட்லேருந்து முதலாம் சாம்பாடை நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்க ஆறு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எண்பத்தொம்பது சி மைனஸ் எழுபத்தி நாலு சி ஆகவே சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு ஏ இங்கில் பதினைந்து அதாவது சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ இங்கில் ஐந்து அதாவது முதலாவது ஈக்குவேஷனில் நான் இப்போ இதை சீர பெருமானத்தை கொண்டு நான் பிறவி ஈடு செய்கிறேன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் டூ ஏ இங்கில் ஐந்து ஆகவே பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏ இங்கில் ஐந்து அதாவது இப்போ பி இர பெருமானத்தை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் த்ரீ ஏ இங்கில் ஐந்து சி இர பெருமானம் டூ ஏ இங்கில் ஐந்து பிக்கு சி என்பது தான் எனக்கு விடையாக இருக்கும் பிக்கு சி மூணு ஏ இங்கில் ஐந்து இக்கு இரண்டு ஏங்கில் ஐந்து ஆகவே ஏ இங்கில் ஐந்து ஏ இங்கில் ஐந்து என்ற போர்ஷனை பாருங்கள் பொதுவாக இருக்குது அதை நம்ம நீக்க முடியும் ஆகவே மூணுக்கு இரண்டு என்பது தான் இதுக்கான விகிதமாக இருக்குது இருநூற்றி நாற்பத்தொம்பதாவது வினா அறுபத்தெட்டு ரூபாய் பெருமதியான அரிசி வகை ஒன்றையும் தொண்ணூத்தைந்து ரூபாய் பெருமதியான அரிசி வகை ஒன்றையும் கலந்து தயாரிக்கப்பட்ட கலவை ரூபாய் தொண்ணூத்தொம்பதுக்கு பத்து வீத இலாபத்துடன் விற்கப்பட்டது எனின் இவ்விரு வகைகளும் கலக்கப்பட்ட விகிதம் யாது அவங்க எத்தனை கிராம் வந்து தரல வழக்கமாக நான் ஏ கிராம் வந்து எடுக்கிறேன் அதாவது ஏ பெரு ஏ கிராம் பெருமதியான அரிசின் விலை வந்து அறுபத்தெட்டு ரூபாய் அது ஒரு கிராம் பெருமதியான அரிசின் விலை வந்து அறுபத்தெட்டுங்கள் ஏ அதாவது ஸ்மால் பி கிராம் பெருமதியான அரிசின் விலை எவ்வளவு அறுபத்தெட்டு பி இங்கில் ஏ அதே போல் ஏ கிராம் பெருமதியாத இன்னொரு அரசின் விலை வந்து தொண்ணூத்தைந்து ரூபா ஒரு கிராம்
பத்து வீதம் ஆகவே நூத்தி பத்து நூத்தி பத்து வீதத்துக்கான விலை வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆகவே நூறு வீதத்துக்கான விலை இதன் மூலம் நம்ம இந்த லாபம் நீங்கலான விலையை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது கொள்விலையை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் தொண்ணூறு ரூபாய் இப்ப பாருங்க b பிளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அதாவது பி கிராமையும் சி கிராமையும் சேர்க்க வாரது ஏ கிராமுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு இப்ப அவற்றின் விலைகளை நம்ம சமப்படுத்துவோம் விலை வந்து தொண்ணூறு ரூபாய் தொண்ணூத்தி ஒன்பது வந்து போடக்கூடாது ஏன்னா லாபத்தோட விற்கிறாரு நம்ம லாபத்தை கழிச்சு தான் அந்த விலையை நம்ம ஈக்குவல் ஆகி பார்க்க வேண்டும் லாபத்தோடு பார்க்கக்கூடாது அறுபத்தி எட்டு பி இங்கு லே பிளஸ் தொண்ணூத்தஞ்சு சி இங்கு லே அறுபத்தி எட்டு பி பிளஸ் தொண்ணூத்தஞ்சு சி ஏ அங்கால போய் பெருக்கப்படும் பாருங்க தொண்ணூறு ஏ அதாவது இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இப்ப பாருங்க பழக்கமாக ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்திருக்கு ஒருங்கமை சமன்பாடுகள் முதலாவது ஈக்குவேஷன் ஆனால் அறுபத்தெட்டால் பெருக்கிறேன் பெருக்கும் போது அறுபத்தெட்டு பி ஈஸியாக மைனஸ் பண்ணி பட்டு போயிடும் அதாவது அறுபத்தெட்டு பி ப்ளஸ் அறுபத்தெட்டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபத்தெட்டு ஏ இப்போ இரண்டாவது ஈக்குவேஷன் வந்து முதலாவது ஈக்குவேஷன் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இருபத்தி ரெண்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு தொண்ணூத்தைந்து சி மைனஸ் அறுபத்தெட்டு சி அதாவது சி இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு ஏ இங்கு இருபத்தி ஏழு இப்போ முதலாவது ஈக்குவேஷனில் நம்ம பிரதி ஈடு செய்கிறோம் சீர பெருமானத்தை பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு ஏ இங்கில் இருபத்தி ஏழு அதாவது ஐந்து ஏ இங்கில் இருபத்தி ஏழு என்பது தான் பிக்குரிய பெருமானமாக இருக்கு பே பிக்கின் சிக்கு மன விகிதத்தை தான் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஐந்து ஏ இங்கில் இருபத்தி ஏழு இக்கு இருபத்தி ரெண்டு ஏ இங்கில் இருபத்தி ஏழு பாருங்க ஏ இங்கில் இருபத்தி ஏழு என்ற போர்ஷன் வந்து ரெண்டுலேயும் ஈக்குவலாக இருக்குது ரெண்டுலேயும் இருக்கு ஸோ ஏ இங்கில் இருபத்தி ஏழு என்ற போர்ஷனை நம்ம நீக்கினோம்னா ஐந்துக்கு இருபத்தி ரெண்டு அறுபத்தெட்டு ரூபாய் பெருமதியான அரசையும் தொண்ணூத்தி ஐந்து ரூபாய் பெருமதியான அரசையும் ஐந்துக்கு இருபத்தி ரெண்டு எனும் விகிதத்தில் கலக்கும் போது லா பத்து வீத லாபத்துடன் ரூபாய் தொண்ணூத்தி ஒன்பதுக்கு விற்க முடியும் இதம் சம்பந்தமான பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ வீடியோக்குரிய லிங்க்ஸையும் இந்த வீடியோக்குள்ள இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பகுதியில் ஷேர் பண்ணுறோம் அதன் மூலம் நீங்கள் சென்று பார்வையிட முடியும் மேலும் எமது பெற்றுக யூடியூப் சேனல் அனுசரணையோடு உருவாக்கப்பட்ட வளவாளர்களின் உதவியின்றி சுயமாக வீட்டிலிருந்து கற்கக்கூடிய வகையில் ஐக்கு பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ மற்றும் பார்ட் ஏ எனும் நான்கு வகையான புத்தகங்கள் மூலம் பிடிஎஃப் வடிவில் விற்பனைக்கு உள்ளது மேலும் நீங்கள் தபால் மூலமாகவும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்புத்தகங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு திரையில் காணப்படும் தொலைபேசி இலக்கங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இதுவரைக்கும் எமது பெற்றுக யூடியூப் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்களை ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு பிச்சிக்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே தொடர்ச்சியான நோட்டிஃபிகேஷனில் பெற்றுக்கொள்ளுங்க பெல் லைக்கனை ப்ரெஸ் பண்